五十六。信报财经新闻二零一四年三月八日报章 ：C 零七元學世情易经漫谈，白聚一先生易经香火点亮智慧一柱，清香一柱烟，心中烦恼问神仙，如何解脱凡间事？自有灵光在眼前，年少受西學影响，认为中华传统习俗多是无稽和迷信，或贯之以不科學。例如舉行一般敬拜天地仪式时，便一定先燃点香烛才行礼。从前会质问中国人为什么要烧香烛，觉得很不圈子。是现在却反问为什么西方人士们也要燃点洋烛和烧檀香呢？经过了反复思量，才发现彼此殊途同归。中华文化习俗更胜一筹，原来与神灵沟通。和与人交往无大分别，也要透过某些程式，如要与某人谈话，要经媒介知会通传。若比较生疏一点，可能还要送些见面礼。吸烟盛行年代，烟民礼貌上会互递香烟，先抽一口才讲话。同样，燃点香烛是种通传礼貌，乃对神子呼唤，当这仪式习以为常。便是与神对话，指定动作，时刻须记。一如念经念咒，随念随时来。烧檀香原意本是杀菌辟邪，中国人后来因昂贵而改用其他香泥。一点心光初，古人类生活简朴，惧怕黑暗而崇尚光明，甚至以火光代表神主。其实进行烧香仪，应是古人一番苦心，当人安定下来。烧后皮云，诶，敬品天地，即敢来往神灵与己同在，成为可靠之音者，并可祷告诉说疑难，放下空中块石，或把包袱交到神灵手中，终生本具慧根，无奈被眼前一切光景所掩蔽，以至愚昧无明，犹如终日在黑暗中摸索，人心时刻动荡，心波起伏。故这边总是浪急风高，日月无光，遥望对岸必是安静落土，日月清明。然而一点香火，静思凝望，顿处明灯一盏苦海道行，莫小观一支香火，此星星之火可燎原，遮在一点火光，引发本性心光。此心光能照耀天光之月，修行人心光直照遍行沙。意象云烟一柱清香，升起一缕烟云，随缘幻化，随风流动，随心显象，随时生灭。烟本无实体，随缘幻化角色形相。烟如本性，形相随变化而起。烟消云散，则熄灭。所以佛说缘起性空，万法由心造。角色形相多属心中意象，指这烟云流动产生形相。人内心世界，外人不会明白，可能自己也迷惘不知，也可能有些世事徒行与反逢满。诶，虽会日久为忘，却不会永久磨灭。随彩换谢，缕缕青烟，仍随心动。潜意识前尘影是便随烟浮现，也随之而烟消云散。在此香火云烟生灭过程中，静观的人看见真我。反者真我的智慧看透以难问题结症所在，易经也是这卦爻符号解释世间事象，但事象千变万化，以卦内涵是随心推演，卦象飞腾，这假修真，让人从中悟出道理。当退卦理达某一境界时，心内一片光明。卦爻只是符号，符号也在幻海渐消失。因以追寻到真实景象，换言之，人烧香求神，其实是向真我膜拜。作者为易经思想家，着有《易经通识思考》最一先生。